Le Conseil des affaires des BRICS est établi depuis 4 ans seulement, mais il joue d'ores et déjà un rôle pivot dans les développements clés du groupement. Au début, il y avait la Banque des BRICS, ou Nouvelle Banque de Développement. Il y a des projets spécifiques entre les pays pour lesquels nous voulions un financement commun et sur lesquels nous sommes bien avancés. Et puis dernièrement, actuellement, l'un des importants macro-projets est l'agence de notation des BRICS. La mise en place de groupes de travail par le Conseil procure aux entreprises des cinq pays des opportunités d'établir de nouvelles opérations. De plus en plus d'entreprises sud-africaines s'impliquent dans les groupes de travail. Et ces entreprises travaillent à leur tour dans les groupes de travail de leur père des BRICS. Donc tout d'un coup, vous vous retrouvez avec un bassin d'entreprises de moyenne à grande qui peuvent atteindre jusqu'à une centaine de personnes ou des entreprises de chaque pays qui travaillent les unes avec les autres. La création d'emplois et la création d'une main d'œuvre de grande qualité sont des points clés du Conseil. Il y a certains cadres de travail de haut niveau pour l'accélération de l'ensemble des compétences et le transfert des compétences entre pays des BRICS. Je pense qu'on pourrait dire à juste titre que c'est probablement l'un des résultats exceptionnels à la fois du groupement des BRICS et du Conseil des affaires des BRICS. Les petites et moyennes entreprises deviendront un point clé de l'avancée future des pays des BRICS. Le chômage demeure une inquiétude importante pour tous les pays. L'objectif est de procurer davantage de soutien aux entreprises existantes et d'assistance aux nouvelles venues. Il y a beaucoup de discussions au sein du Conseil des affaires des BRICS, dans les environs des petites et moyennes entreprises dans tous les pays des BRICS et sur la manière de les inclure dans la croissance économique de ces pays. Il y a beaucoup de discussions sur l'agrobusiness pour les petites exploitations et sur les technologies vertes pour les entrepreneurs à un niveau micro. La quatrième révolution industrielle sera aussi au menu des futures discussions. Alors que l'attention se déplace vers la robotique et l'intelligence artificielle, le Conseil des affaires devra aussi se préoccuper de la façon dont les pays des BRICS s'y adapteront.